Всем привет, дорогие друзья! Ну что, наконец-то конец строительного сезона. Показываем, что я настроил за этих два месяца. Два месяца и одну неделю я строил этот дом. Напомню, дом из полистирол-бетона по заливной технологии. Размеры дома так 7,60, так 14,90. Половина – это дом, та часть – это мастерская. Вот по толщине стены видно. Вот там, где тоненькая, это мастерская, там, где широкая, там 20 сантиметров, тут 30 сантиметров. А здесь будет дом. Дом будет двухэтажный, мастерская одноэтажная. Постараюсь в этом видео кратенько все рассказать. Все, что вас интересует, геометрия, цены, в общем, все в голове держу. Никакого сценария, как обычно, не делаю для видео. Так вот все, как говорится, экспромтом. Так что, если что-то будет сумбурно, то извиняйте. В общем, первый этаж в этом году я построил. Высота стен от фундамента, а фундамент это будет, э, грубо говоря, высота пола в доме. То есть здесь 40 сантиметров. Вот на 40 сантиметров мне нужно будет подсыпать для того, чтобы получить чистовой уровень пола. И вот от уровня фундамента до самой верхней точки 2,65 для того, чтобы получить чистых 2,60 первого этажа. Потому что минус там толщина плиточки, слой, минус там гипсокартон, подшивка сверху. Получится 2,60 ровно. Так, в общем, я сказал, да, два месяца я строил этот дом. Эту часть дома 98 квадратных метров получается. То есть, эта часть дома 7 на 8 по внутренним стенам. То есть 56 и мастерская, мастерская 42 квадратных метра. Поэтому в общей сложности примерно 100 квадратов получился первый этаж. Это чисто стены, мне еще первый этаж придется доделывать. То есть на этот год уже все, уже скоро морозы пойдут, поэтому не успею я до морозов все сделать. Что мне нужно будет сделать? Вот, вот этого штырька до стены. И от этого штырька до стены будут идти колонны. Опорные колонны. Здесь все вместе завязано вместе с фундаментом. То есть один цельный фундамент идет. Там пятка под колонны. В общем, все надежно. И эти колонны будут держать железобетонный ригель. Ригель, который будет соединяться, в свою очередь, с армопоясом. Армопоясом получается над всем домом. То есть здесь армопояс, он видите, желоб. Вот такой вот желоб я сделал. Сейчас поднимусь наверх, покажу сверху. И это будет заливаться армопояс. И все вместе. То есть между первым и вторым этажом это будет межэтажный армопояс. А над мастерской в армопояс я здесь и здесь буду вставлять шпильки. И это будет держать маурлат вот такого вот фронтона. То есть двухскатная крыша будет. Что здесь, что на мастерской. Ну, в первую очередь, наверное, вас интересует, сколько я потратил денег на строительство этого дома. Расскажу все подробно. В общем, полистирол-бетон я заливал вместе с песком. Так я решил, будет прочнее. Это первая причина. Вторая причина все равно геометрия у заливного полистирол-бетона, конечно, далека от идеала. Это не газобетон, то есть, если на глаз посмотреть, конечно, стеночки получились относительно хорошие, потому что опалубка у меня была на металлокаркасе. Вот. Но до идеала ему далеко, поэтому я этот дом, скорее всего, даже не скорее всего, а точно буду утеплять пенопластом пятеркой, которая, в свою очередь, еще скроет какие-то небольшие погрешности заливки этих стен. Итого, сколько чего я потратил. Значит, на строительство всего этого первого этажа я потратил цемента мешками по 25 килограмм. Наш одесский цемент, цементный завод. 25 килограмм, 500 марка. Я потратил 355 мешков по 25 килограмм. Следующее, пенопласт. Пенопласт, вот осталось у меня... Э, 
6 мешков, ну то половинка, в общем, грубо говоря, тут где-то 5 кубов, потому что заказывал я еще до войны 40 кубов пенопласта дробленого, и это было 43 мешка, то есть 5 мешков осталось, где-то в общей сложности 35 кубов дробленого пенопласта пошло у меня на строительство этого первого этажа. По квадратуре я посчитал минус э, проемы для окон, минус двери, минус вот это вот окно, минус даже вот посчитал толщину вот этого армопояса, который у меня 15 на 15 получается внутри стены. В общем, получилось 29 кубов примерно э, общее количество стен. Значит, 29 кубов и 35 кубов дробленого пенопласта у меня на это пошло. Значит, цемент, цемент, слава богу, как в начале стройки, так и по сегодняшний день, по последний день. Сегодня вон последнюю опаловку я сегодня залил и решил уже снять, потому что уже все, заливать больше нечего. Можно посчитать, сколько потратил. В общем, по 107 гривен мешок цемента, как стоил, так и стоит по сегодняшний день. Я потом смету, наверное, в это кусочек видео вставлю, сколько чего у меня пошло, значит, 355 мешков цемента по 25 килограмм, 35 кубов дробленого пенопласта, СДО, а СДО уже забрал в машину, вот канистрочка с СДО, вот таких канистр у меня пошло 2 и еще капелька, то есть 2 целых канистры и еще там буквально литра 2. СДО стоило по 34 гривны, значит 340 и 340, ну, грубо говоря 700 гривен на СДО. Добавлял я СДО на один замес, по 70 миллилитров фибры фибры у меня пошло э, целый мешок в мешке было 20 пакетов э, мешок на 20 пакетов стоил полторы тысячи гривен плюс еще два пакета с другого мешка я добавил то есть 1000 сколько там 1650 гривен по 80 гривен пакетик фибры был так песок песок я сейчас наверно вставлю кусочек видео какая это была кучка мне привезли два что там МАЗ, по-моему, или как эта машинка называлась. В общем, вот такая вот куча была песка, морской песок. Осталось больше половины. То есть потратил я где-то... Здесь было 14 тонн. Ну, потратил я тонн 5-6, можно сказать. То есть я в ведро грузил песок. По отметке 10 литров один раз я его взвесил. Получилось 14 килограмм. И на один замес... У меня шло, получается, один замес, напомню, у меня был мешок цемента 25 килограмм по 10, по отметке 10 литров песка, то есть я его взвесил, где-то 14 килограмм получалось, то есть 355 замесов, вот 355 по 14 килограмм песка, как раз где-то, сколько там, тонны 4 с копейками получается, я потратил песка. Вот в этой бетономешалочке я все замешивал. Спасибо ей большое. Справилась. Все вот эти вот стены с помощью ее я залил. Без сбоев, без проблем. На 160 литров бетономешалка. 650 ватт. Вот. Справилась она с первым этажом на ура. Также вот этим вот корытом. Вот этим вот корытом вручную все я заливал. Удобное, удобное корыто, как раз под стены подходит, такой квадратной формы, вытянутой, конечно, все уже поломано тысячу раз, но первый этаж оно выдержало. Сверху желоб для армопояса выглядит вот так вот. Вставлял я сюда досточки, потом убирал, но я показывал в предыдущем видео, как я это делал. Ну, нужно будет еще аккуратненько поподрезать все, подровнять, для того, чтобы потом заливать бетоном и арматуру закладывать в него. Вообще армопояс будет везде цельный, над всем домом и мастерской. Почему вот здесь вот я не залил, объясню, потому что вот отсюда у меня будет ступенька лестницы, и я хочу, чтобы вот такое вот окно у меня было от самого низу и до самого верху второго этажа. То есть само окно получится метра четыре, и вот на стыке армопояса я... Ну, 4 метра, конечно, окно мне никто не сделает. Я сделаю из двух частей, это будет первая часть, и на втором этаже вторая часть. И вот этот армопояс у меня получится как бы внутренний. Я его еще немножечко, наверное, сдвину внутрь дома и получится что окно 
станет с этой стороны, то есть армопояс ему не будет мешать. Это будет и теплее, потому что как бы не будет контакта бетона с окружающей средой и красивее будет смотреться одним цельным окном до самого верха второго этажа. Покажу также геометрию и покажу ошибки в геометрии, которые я допустил. Значит, так чисто визуально, конечно, я доволен геометрией этого дома. У меня получилось неплохо. Конечно, сложно соблюдать геометрию на такой большой длине. Вот здесь, вот, конечно, легче, там 7,6 метров. А вот так вот 15 метров сложно с переставной опалубки добиться идеального результата. Но, честно, я доволен. На глаз, на глаз практически нету проблем. Где-то, конечно, может там до сантиметра какие-то изгибы быть. Вот, но не везде все так было хорошо у меня. Показываю свой главный минус заливки это начинается вот отсюда и практически до самого конца почему почему получилось вот такое вот потому что я первый ряд заливки равнял по фундаменту фундамент у меня здесь имеет искривление я натянул нитку получается от угла фундамента до сюда и по нитке выставлял первую заливку и получилась вот такая вот страшная кривизна вот. Ну, тут я уже попробовал срезать. Режется полистирол-бетон нормально, как газобетон, то есть пилой по газобетону. В принципе, я все это искривление, думаю, за полдня прекрасно срежу. Вот. Ну, решил как бы эту кривизну не оставлять, то есть мог бы по ней уже и лить себе дальше, но думаю, нет. Лучше мне проще будет срезать ее, и дальше пойдут стеночки ровные. Со второго ряда начал лить ровно уже. И вот так вот старался идти и до верха. Это потом срежется. Ну и соответственно внутри получается со второго ряда стеночки нависают. То есть здесь придется вот это все заштукатурить. Ну в любом случае, чтобы вы понимали, из полистирол бетона не получится э, залить дом. Ну разве что если вы там потратитесь на ламинированную фанеру, там 25-ю, тогда может быть стены у вас получится идеально ровные. Но даже на металлокаркасе из ОСБ, как я делал опалубку, ну, идеально не получится. То есть в любом случае стены из полистиролбетона нужно будет штукатурить по маякам. Потому что все равно есть наплывы, вот видите, до 5-6 мм наплывы все равно происходят. Потому что опалубка где-то выгибается, где-то искривляется, поэтому... Под шпаклевку, скажем так, залить стены дома из полистирол-бетона не получится. Но, тем не менее, на сегодняшний день, по ценам на сегодняшний день, я сэкономил, ну, реально процентов 50. То есть, напомню, я в Одессе, газобетон в Одессе на сегодняшний день, вот это количество стен, если бы я построил из газобетона, чисто на газобетон, я потратил бы примерно 108 тысяч гривен. А так, готовые стены этого дома мне обошлись примерно в 56. То есть, как изначально я и считал, что заливка дома из полистирол-бетона выходит в два раза дешевле. Так оно и получается. В два раза дешевле, чем газобетон. Получается строительство вот такого дома. И вот с этой лесенки я, можно сказать, построил весь вот этот дом. То есть, хватало мне ее высоты. Она вот даже до последнего ряда под наклоном она стоит. Если бы, конечно, стояла бы ровно, уже было бы неудобно. А так, вместе с тем корытом я спокойненько себе забирался и заливал вплоть до последнего ряда. Ну и второй этаж, соответственно, сделаю перекрытие и, как говорится, заново пойду. То есть, возможно, и второй этаж также с этой лесенки родненькой я и построю. В принципе, в принципе, удобно. Наловчился немного опасно, но я скажу так, я ни разу не упал с нее, и это удобно. То есть э, выставлять леса, это все намного-намного дольше. А так лесенку себе поставил, закарабкался, залил эту часть, переставил ее сюда, тут залил, и дальше пошел, пошел, пошел. В общем, с этой лесенки мне реально было удобно работать. Не, не рекомендую, как бы, если э, проблема у вас с вестибулярным аппаратом, Тогда пользуйтесь лесами, но я с этой лесенки реально построил весь дом. 
давайте проведем небольшой тест, наверное, на прочность, чтобы вы поняли, как получается полистирол-бетон с песочком. Это газобетон, это стеночки моего дома. Пару раз побьем, посмотрим, сравним по прочности. Смотрим. Ну, газобетон, это газобетон D400. Газобетон, да, получает, скажем так, немного меньше разрушения. То есть полистирол-бетон все равно уступает немножко. Может, немного меньше песка я ложил, чем в своих тестах, в тестовых видео, когда в мастерской. Получается, что примерно один к половинке. 25 килограмм цемента и э, пол ведра чуть больше пол ведра песка я ложил поэтому может быть на прочности это немножко отразилось но зато как говорится немножко теплее получились стены за счет меньшего количества песка но по прочности конечно я я доволен прочностью стен я уверен что второй этаж такие стены выдержит легко да и третий этаж тоже Нагрузка, нагрузка получается просто минимальнейшая. То есть, если посчитать вообще вес дома, то 355, 355 мешков цемента на протяженность 53 метра, я потом посчитаю, в общем, вместе с песком, сколько это получается вес всего дома и сколько получится нагрузка на 1 квадратный сантиметр, даже с учетом второго этажа и крыши. Но на самом деле очень легкий дом получается, поэтому, скажем так, нагрузка здесь получается минимальная. Вот таким вот прицепчиком я перевозил весь цемент. По 20 мешков я в него грузил. 20 мешков это получается 500 килограмм. То есть 500 килограмм этот прицепчик прекрасно тянет. Прицеп зубренок. И получается небольшое количество цемента. То есть всегда свежий привозил. У меня тут в поселочке есть магазин хороший. И... Пару раз даже попадал на цемент, когда реально теплый цемент был прямо с завода. Я не хотел заказывать поддоном, потому что я все равно его буду вырабатывать медленно, и значит он уже будет какую-то сырость, какую-то влагу натягивать. А так по 20 мешков себе возил, и примерно на одну заливку полной опалубки у меня уходило примерно 20 мешков полные опалубки широких стен по 30 сантиметров, а те, которые 20 сантиметров, там, конечно, меньше. Опалубка, слава богу, выдержала тоже всю заливку. Конечно, пленка уже тут в никакущем состоянии. Я уже и скотчем ее подклеивал. Ну, это последняя заливка уже. Потом сделаю новую пленку. И, кстати, кто-то в комментариях писал, что пленка должна быть тоненькая, чтобы хорошо отлипала. Нифига подобного. Пленочка, чем тоньше, тем она больше рвется. Тонкая пленка – это зло. Надо покупать хорошую пленку, когда много микрон. Вот на этой, на второстепенной. Ну, я сейчас не достану. Вот здесь пленка толстая. Реально толстая. И вот она у меня выдержала всю, все заливки. А вот эта вот тоненькая, я ее уже подклеивал, подлатывал, менял. В общем, пленочку нужно брать как можно толще. Все перемычки над дверьми, над окнами, как я делал, я закладывал две арматурки, ну, с защитным слоем сантиметров 5, и сверху, как бы получается, сразу же будет заливаться железобетонный армопояс. Поэтому все будет надежно. Здесь также само две арматурки, сверху сразу армопояс. Поэтому все будет надежно и крепко. Хороший еще, кстати, показатель прочности полистирол бетона. Вот я всю стройку, чтобы не переступать через фундамент высокий 40 сантиметров, я поставил везде эти самые все ступеньки из полистирол бетона, там из газа бетона. В общем, везде ступенечки. И вот, в принципе, вот этот плохо себя проявил, раскрошился. Это э, с самого первого моего видео с песком, по-моему, блок. А так все, вот я сколько по ним бегал, прекрасно себя проявили, не раскрошились. То есть, вот такую вот механическую нагрузку 
сколько я по ним бегал всю стройку, они прекрасно выдержали. Все в хорошем состоянии. То есть, в принципе, материал разрушается даже при вот таких вот, скажем, локальных нагрузках от ноги нормально. Ну а в стенах при статическом постоянном как бы при статической нагрузке, то с ним вообще мало что может произойти плохого. Ну, единственное, что полистирол бетон слышал, что дает большую усадку, поэтому в первый годик, наверное, его лучше не штукатурить. Подождать, пока дом усядется. В общем, на весну мне останется здесь еще, кстати, залить стеночку в ванну не несущую стенку, нужно будет под нее фундамент сделать, залить стеночку в ванну, залить две колонны, залить армопояс и залить железобетонный ригель, который будет держать деревянные балки перекрытия второго этажа. Это все на весну, а на сегодня мое строительство закончилось. Строительный сезон закончен, спасибо большое, кто смотрел. Уже, наверное, весной будет продолжение. Всем хорошего дня, мирного неба над головой. Пока.